Ia vedeți ce avem aici Si a urma din ferentar, bă băieți, bă Si despre ce vorbeam Primul minus Salut, eu sunt Godi și bine v-am găsit la un nou clip la mine pe canal E bine, astăzi testăm cele mai proaste și au urmerit din București și vreau să vă zic dinainte că nu suntem aici să aruncăm cu pietre nimeni, pur și simplu am căutat și urmările pe net și cele care au avut recenzile cele mai proaste le-am ales pentru vlogul de astăzi. Bineînțeles, te spun la final că una dintre ele este surpriză, nu cred că o să vă așteptați la asta. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, buton de subscribe pentru că fiecare abonat nu la mine pe canal mă face foarte, foarte fericit. Să aprinde și clopoțelul pentru a fi notificat când postez. Share pe story să vadă și prietenii voștri și bineînțeles urmări pe Instagram pentru că acolo vă țin la curent cu tot ce e pe canal. Și acum la ora asta haide să plecăm în infernul din București pentru că este o aglomerație teribilă și să mergem către prima locație. Bun și am ajuns la prima șaormerie de pe listă. Este șaormeria Titan care are niște recenzii foarte, foarte rele ca să zic așa. Însă credeți-mă că locația este foarte, foarte drăguță, au și terasă, servirea a fost ok, deci până acum nu am de ce să mă plâng, așa că trebuie să o mâncăm ca să vedem dacă recenzile alea sunt adevărate sau nu. Ia vedeți aici mărime, deci urma mare chiar este urma mare, chiar e destul de grea, nu știu dacă vă dați voi seama. Am primit și șervețele, ambalajul, inscripționat, tot ce trebuie. Un singur minus până acum aș putea să dau Faptul că nu mi-a dat bon și n-am vrut să le stric treaba la băieți, așa că nu le-am cerut nici eu. Însă, această și urma plus punga, ca acum să ia bani pe ambalaj peste tot, au costat 32 de lei. Și ca bonus, în prețul acesta, la și urma mare, este inclus și un suc la ciop. Deci, asta este foarte, foarte bine, mi se pare super ok. Și haide să o desfacem, pentru că sunt foarte, foarte nerăbdător. Din ce am văzut eu, ei au sosurile acelea groase, nu știu, v-am mai povestit eu în alte vloguri cu urma de sosurile groase, că nu prea îmi plac. Sperăm că astea măcar sunt bune. L-am pus pe băiatul de acolo să-mi o amestece, deci nu cred că ar trebui să fie ceva rău. Și haide să vă zic ingredientele. În această urma avem maioneză cu usturoi, maioneză picantă, puri, varză și castraveți. Avem varză și albă și roșie. Și uitați cum mă arată. Bă, miroase bine, de ce să vă mint? Chiar miroase bine, arată bine. Uitați un pic la interior. Și haide să mâncăm din ea, să dăm părerea sinceră, băieți. Băi, deci la prima gură jur că pare gustoasă, adică nu era deloc. Apropo, m-am oprit undeva pe aici, în cartier la Titan, să filmez într-o parcare, care nici nu știu dacă e cu plată sau nu, o să mă uit după aia, să nu cumva să mă trezesc cu vreo amendă pe acasă. Am prins două bucățele cu zgârciuri de alea, dar în rest e ok, adică e o urma clasică de cartier, ca să o înțelegeți voi despre ce e vorba. Să vreau să ajung și la castravez, la varză, pentru că o să le punem aici un mare plus, este foarte, foarte multă carne în ea. Și lucrul ăsta nu l întâlnești pe la toate șaormerile, ba chiar mai mult la unele trebuie să plătești un plus pentru extra carne. Mm. Și despre ce vorbeam, primul minus. Îmi cer scuze pentru asta. Sunt foarte multe zgârciuri de alea, foarte multe pielițe, care mie nu-mi plac deloc și nu pot să le mănânc pentru că mi s-ar face rău. Deci la capitolul ăsta o să dăm un minus acolo, nu pot să zic că nu. Păi cam asta este și cu șaormeria Titan. Sincer, nu e o șaormerie de care să fugiți. Chiar puteți să încercați. Mie unul mi se pare foarte gustoasă, adică sosurile sunt destul de bune. Carnea e bună, cartofii sunt buni. Atât v-am zis că o să găsiți foarte multe pielițe și grăsime în ea. Adică nu știu dacă tuturor le place chestia asta. Mie unul nu-mi place și la capitolul ăsta clar le pun un mare minus. În rest v-am zis, locația frumoasă, au terasă, servirea super ok. Deci în mare parte recenzile de pe nu sunt adevărate, unele sunt chiar foarte răutăcioase. Și acolo au 2,9 stele, însă eu sincer astăzi le voi da 3,5 stele. Cred că este o notă destul de decentă pentru ce am găsit aici. Deci cel mai bine când vedeți la ceva recenzii proaste, e bine să încercați voi singuri ca să vă dați seama exact ce este acolo. Și acum continuăm și mergem cu următoarea și urmerie de pe listă, care sincer eu sunt surprins de ea. Nu mă așteptam să aibă recenzii atât de proaste, însă haideți să mergem și să vedem și acolo care este adevărul. Bun, și în caz că vă era dor să mă vedeți în afi, suntem aici pentru următoarea locație care este, atenție, Taxim. 
ceea ce nu mă așteptam. Într-adevăr, suntem la un taxim care are recenzii mai bune. Acesta din Afi are 3,2 stele și mai este unul mol la Parley care are 2,8. Deci, aparent, așteptările de aici, de la taximul din Afi, ar fi mai mari. Așa că, haideți să o cumpărăm, să vedem ce primim de la ei. Bun, avem chiar aici comanda gata și mergem la locul nostru de mâncat, care e în mașină, așa cum v-ați obișnuit, să dăm recenzia finală. Și am ajuns în mașunța noastră dragă și scumpă, care ne cară de colo-colo în fiecare zi. După cum vedeți, e și bucătărie în timpul liber, așa că haideți să mâncăm și urma de la taxim. O avem chiar aici, e destul de măricică, e mai mare ca cea de la Titan, însă e destul, zic eu. N-am primit șervețele, n-am primit nimic. În schimb, un plus pentru ei este că aici primim bon fiscal, dacă pentru voi contează asta. Și pe această și a urma am plătit 31 de lei și un leu pe ambalaj, pentru că v-am zis, ne ia bani pe ambalaj peste tot. Deci cam aceeași bani ca cea de la Titan, în schimb aici nu am primit suc. Aici nu ne-a dat suc. Ai, ai. Da, nu a fost strânsă foarte bine și deja am dat pe mine. Dar nu e ceva nou. Sunt multe vloguri în care dau pe mine, dar nu vă mai zic vă. Cam așa arată și cea urma de la taxim. Nu arată rău, nu miroase rău. Văd din prima că acești cartofi sunt congelați. Aici, în funcție de preferințe, dați voi plus sau minus. Locația din Afi e destul de drăguță, adică arată bine, arată decent. În schimb, personalul se mișcă foarte, foarte greu, adică, nu știu, durează foarte, foarte mult să-ți facă o urma chiar dacă nu e coadă. Se mișcă foarte, foarte lent și plus că nu prea te înțelegi cu ei în limba română. Sunt aduși de prin alte țări și e destul de greu să înțeleagă ceea ce vrei tu să spună în urma. Nu știu, ăsta e un lucru ciudat pentru mine. Dar totuși, suntem aici să vedem gustul și să vedem dacă recenzile de pe net, alea proaste, sunt adevărate. Mm. Merge așa la prima gură. Bă, e bună cică, e bună. Nu e nimic în ea care să te deranjeze, dar nu e nici o așa urma care să te dea așa pe spate. Nu știu cum să vă explic. Haide să vă arăt un pic și la interior. Să știți că aici avem mai puțină carne decât la așa urmeria din Titan. Am văzut exact cât mi-a pus când mi-a făcut-o. Mi-a pus, în schimb, foarte multă varză. Nu neapărat un lucru rău, pentru că mie îmi place varza, dar parcă la șaurma merge mai multă carne decât varză, nu? Încă un mic minus ar fi că șaurma nu e strânsă foarte bine, nu e strânsă așa cum trebuie. Lipia asta de la ei se rupe prin toate părțile, adică e destul de dificil să o mănânci, nu, nu poți să ții. Și aici nu compania în sine e de vină, sau mă rog, poate că... Ei sunt de vină pentru că angajează băieți destul de nepricepuți, ca să zic așa. Nu vreau să fiu hater foarte tare, vă zic o părere sinceră ca să știți și voi la ce să vă așteptați. Băi băieți, cam asta este și cu și urma de la Taxim. V-am enumerat minusurile și plusurile mai devreme. Pe net are recenzie de 3,2 stele, respectiv 2,8 stele în Parlake. Eu aș zice că e undeva la mijloc și le-aș da 3 stele. Asta din cauza personalului, modului de servire și faptului că gustul nu este așa de extraordinar. Așa că nota mea finală rămâne la 3 stele. Și acum urmează cea mai palpitantă destinație de astăzi și cea mai palpitantă și a urmeriei din vlogul nostru. Și sper să plec întreg de acolo. Asta așa ca o mică glumă. Deci ne vedem mai târziu cu cea mai periculoasă și a urmerie din București. Bun băieți, și acum ne aflăm în cel mai rău fama cartier din București, și anume Ferentari. Suntem în inima Ferentariului, chiar la Vâltoarei. Când vorbiți de Ferentari, vorbiți de Vâltoare. Asta e, aici e inima Ferentariului. Asta este cartierul rău famat. Apropo, nu sunt străin de zonă, am mai fost pe aici, am neamuri pe aici. O să zic că rădăcinile mele sunt de aici, din Ferentari. Rahova, în Rahova am crescut. Deci, pentru mine zona e familiară, nu mi se pare așa ceva wow. Și avem chiar aici lângă noi și a urmeria de la Vâltoarei. Cei care stau aici mănâncă destul de des și apropo, recenziile pe care le-am despre această șaurmerie sunt de la oameni, deci ei au zis că e genul de șaurmă pe care o mănânci azi și mor mâine. Acum haideți să vedem despre ce e vorba. Ia vedeți ce avem aici, șaurma din ferentar, bă băieți, bă, și frige foarte tare, deci șaurma asta abia așteaptă să fie mâncată. După cum v-ați dat seama, fiind ferentat, nu am primit bon fiscal, deci nu este nicio problemă, este ceva normal. Dar această și urma mare de pui a costat 17 lei. Deci la 17 lei, sincer, în vremurile de azi, nu prea trebuie să avem mari pretenții. Și haideți să vedem aici cum arată. E puțin neagră pentru că mi-am pus sare și piper în ea. Și ca și ingrediente avem 
maioneză cu usturoi, maioneză picantă, varză și castravet. Cam asta e și urma clasică pe care mi-o fac eu mai mereu și când mănânc în timpul liber și nu sunt pe vlog. Și vreau să punctez ceva, eu îmi dau seama de o urma că e slabă în momentul în care spune punguță de asta de plastic. Deci dacă ați văzut urma cu punguță, înseamnă că acolo e ceva mai slab calitativ. Sincer, n-am mai văzut și urma de asta cu punguță de când eram mic. Când eram mic era cam pe la toate și urmerile, acum nu mai e, zdă hârtie, e alt ambalaj. Și încă ceva, care nu știu, n-am suportat niciodată, dar aici să zicem că a fost ok. Aceasta este o urma făcută de o femeie. Nu știu de ce, nu vreau să par, nu știu, misogin sau discriminatoriu, însă mie nu-mi place să-mi facă urma o femeie, nu știu, nu, nu mi se pare mie că iese ce trebuie, nu iese ca la un bărbat, însă cred că s-a mișcat mai bine decât băieții de la Taxim, mult mai repede, mult mai agilă, chiar a fost super ok. Cam așa arată și ea în interior, uitați, nu vă luați după asta, ce vedeți mai negru e de la piper, mi-a pus ceva piper. Am cerut boia și nu avea și mi-a pus sare și piper. Și haide să ne batem joc de stomacul nostru, haide să vedem cum e. Și să vă mai zic ceva, chiar dacă sunt familiarizat cu zona, nu am mâncat niciodată și urma de aici. Să zicem că e acceptabilă, nu știu de ce mi se pare mie sosul ăsta din ea, cam macru. Pernița un pic cam groasă, tăiată, dar nu are nimic. Ca și dimensiune mi se pare apropiată de cea de la taxi. Am... E ceva ciudat la sosul ăsta, nu știu. Adică am maioneză cu usturoi și maioneză picantă și e acru. Asta e, dacă n-apuc să postez vlogul, știți voi de ce. Dar aparent, contrar așteptărilor, este bună. Nu e o urma la care să poftezi zilnic, dar în caz că ești prin zonă și n-ai altă alternativă, poți să vii aici să mănânci odată, la 2-3 ani. Și pentru că v-am prins în momentul ăsta la o discuție serioasă, Vreau să vă readuc aminte că nu mă las de YouTube. Într-adevăr, poate o să fie perioade când postez mai rar din cauza locului de muncă și în niciun caz nu m-am lăsat de vloguri horror. Încerc pe cât se poate să găsesc locații și să pregătesc ceva tare de tot pentru a vă uita cu plăcere atunci când postez ceva horror. Nu doar să filmez așa aiurea în orice clădire abandonată. Așa că rămâneți acolo aproape de mine chiar dacă postez mai greu pentru că am nevoie mare de susținerea voastră. Și cam atât și cu urma din ferentari, mai exact de la vultoare, exact din stație. Repet, inima ferentarului aici este la vultoare. Servirea a fost ok, v-am zis ca minus, nu ne-a dat bun fiscal. Nu e pe gustul meu să primesc urma în punguță sau să fie făcută de o femeie. În rest, este ok, este bună și ca gust. Am zis, fără glumă acum lăsăm Caterinca la o parte. Puteți să încercați, este mâncabilă, nu are gust rău. Recenziile pe net la ea, într-adevăr, sunt doar câteva, două sau trei recenzii foarte vechi. Ca și stele are 4,3 sau ceva de genul. Însă zic eu că această urma este cam la 2,8. Hai, 3 stele maxim, dar mai mult nu. Și cam acesta a fost și vlogul, sper din suflet că v-a plăcut Dacă da, nu uitați să apăsați și voi butonul de like Buton de subscribe pentru că fiecare abonat la mine pe care am o face foarte, foarte fericit Să aprinde și clopoțelul pentru a fi notificat când postez Și ar pe story să vadă și prietenii voștri și bineînțeles urmările pe Instagram Pentru că acolo vă țin la curent cu tot ce e nou pe canal Și eu am fost Body și până data viitoare cu aceeași energie pozitivă Fiți alături de mine! Pa!